ya hemos mencionado antes, el Ofre, el, el Siena y el Ultramar. Y yo como soy un, un arquitecto voy a hacer un dibujo antes, eh, antes de, de hacer el, el, el sketch y la pintura. And my dibujos, they are more or less like these. Those are the typical drawings that I do when I go around in, uh, in Toronto and sketch whatever I can find. So they are just ink drawings in a sketchbook or on a piece of paper. So we will be doing something like this today, but we will add the three colors of watercolor on top. Eh, estos es un block de, de mis dibujos, de mis notas. Es típicamente lo que dibujaría cuando salgo a pintar fuera. Y esto va a ser lo que vamos a hacer hoy, solo que le voy a añadir uh, los tres colores que he dicho de acuarela. Right. So, there you go. So, let's put this away. And uh, now, and, uh, uh, let's go to the drawings first, because that's the most important part, is to start, start the drawing. So, I have a sheet of uh, watercolor paper. This is a cold pressed sheet of watercolor paper. Any, any brand is good with me. This is the size more or less A4. Esta hoja es de acuarela, es de semi rugosa. Para mí cualquier papel va bien, pero en este caso es papel um, semi rugoso. Mm -hmm. And uh, I'm gonna be sort of trying to draw this in here, and I draw directly in ink. I don't bother to the draw things in pencil first. I'm not a patient person. I like to draw fast. Vale, la medida eh, es una cuatro, más o menos, y ahora voy a pintar directamente, o sea, lo voy a dibujar en tinta. No tengo mucha paciencia para pasar primero del lápiz a la tinta, o sea, que lo voy a hacer directamente. Okay. So I guess I can go on here with that. Uh, so let, just to finish off uh, the, the, the materials, the, the paints are Da Vinci today. That's what we're using today. You know, it just happens. I just happen to have them. They are good, but there's other paints that are good as well. The, the brushes that I, are, I will be using, the, those are both by an Italian company called Borciani Bonazzi. Uh, they are excellent brushes, especially this one here, the Unico Infinito. I love this brush. It's a new brush to me, uh, but I absolutely like this uh, this material to use. But then again, you use whatever what you have. I think we lost Angela. Alguien me silenciado. Bueno, eh, entonces los colores. Gracias, eh, Marek. En, en los colores que eh, voy a usar eh, son de la marca Da Vinci, que es la que tenía a mano. Y los pinceles son de la marca Borciani Bonazzi. Y eh, sobre todo, el más grande es un pincel que me encanta, es encantador. Entonces, estoy muy contento con ellos. Pero, Marek, Marek, eh, what, eh, ¿are they um, squirrel or are they um, so Okay, so it's interesting because the, the, uh, the Unico Infinito is actually um, a synthetic squirrel. It's not a natural squirrel. It's a synthetic mm -hmm. squirrel. And it's the first synthetic brush that I actually like. I normally don't like synthetic brushes at all. But this one here, it's actually very good. I like how it behaves. I normally paint with squirrel only, but this one here, this type of a brush works for me quite well. And I have the size zero here, and size zero is more or less the size of a pencil. It's actually fairly large. So if you go by the number, zero is a big, it's a big uh, pincel. Bueno, este, yo normalmente pinto con eh, ardilla, pelo de ardilla natural, pero este es el primer sintético el único infinito, este se llama así este pincel, que es eh, ardilla sintética y que me encanta. Entonces la, el tamaño es cero. Cero, eh, aunque parezca un poco tamaño, pero es del tamaño más o menos de un lápiz de anchura y de todas maneras es grande, es un pincel que es bastante grande. Right. 
So but that, and that is really all the materials that we're using today. I, I tend to draw fairly quick just to set up my, my scene. This is a vertical drawing. So I'm sort of uh, putting it almost in the middle, but I will move my tower a little bit more to the left. So I have more space on the right uh, to, to place uh, another, another figure. Eh, voy normalmente, mmm, en este caso es una pintura vertical y la torre no la pongo en el centro totalmente, sino que la he desplazado un poco a la izquierda para tener más espacio a la derecha. Eh, soy un dibujante que dibuja muy rápido, siempre esto es tinta, está pintando con su pluma. So as you can tell, uh, I'm just uh, drawing very loosely because I find that um, loose sketching um, helps me uh, capture the character of uh, uh, the scene much more than doing it accurately. I don't like uh, ultra realism. That is not something that I am interested in. Bueno, dibujo bastante libremente porque me parece que puedo capturar mejor el, el, el humor del, del lugar porque tampoco me interesa mucho hacer dibujos hiperrealistas. Así me parece más espontáneo y que puedo transmitir mejor eh, tal como es el lugar. Uh, I definitely prefer to draw on location, um, plein air. That is my number one favorite. Always draw plein air on location. I love going outside and visiting other places and sketching them. So um, I did draw this uh, maybe a year or two ago. Um, so this is my own picture that I've taken. And I actually have a, a drawing of it here um, of the same that I drew that day on location. Eh, a mí me encanta eh, dibujar en, en el mismo lugar. Eh, esta es una, una foto que hice yo mismo y estos son algunos dibujos que hice cuando estuve allí hace más o menos un año. Oh, perdón. Ok. All right. So, uh, just setting up a major scene. Um, there, there is a, a car on the left of this uh, photograph that I am not putting this in. Um, I don't need it. It doesn't add anything. I will probably try to put in either a car or maybe people on the right side here. I will put in a little bit more people. And I also will put in another one of these lights. If you see the light on the left, there's a, like, a, like a street light. I will put another one here on the right side, sort of uh, uh, for a little bit more of a symmetry of the scene. Um, um, eh, aquí hay un coche a la izquierda que no añade nada a mi dibujo, por lo tanto no lo voy a poner. El de la derecha probablemente sí, o bien pondré un par de personas. Mm, y, y después también este poste de luz que hay a la izquierda, Eh, que no sé si lo veis, pero hay un poste de luz. Lo voy a repetir a la derecha también para darle un poco más de simetría. So, um, I am faking it a, li a little bit. I'm, I'm uh, uh, changing the reality because there is no light here on the right side, but uh, I, will, I just want to have it there. So, I'm, I'm just going to draw another one. Uh, here and have more people standing around. I always try to draw people or at least silhouettes of people in my sketches because I think it adds up a human scale to adds a human scale to everything. Mis personajes porque siempre me añaden lo que es el tamaño de del lugar, ¿no? Y bueno, me estoy inventando un poco eh, la escena porque estoy añadiendo una luz que en realidad, o, o una farol, una farola que no está. Y sobre los personajes ya lo he dicho, que, que me gusta añadirlos así como una, como una silueta para, para ver la escala. Uh, 
del dibujo. Del edificio. Mm -hmm. Now, um, Angela and Ale, if anybody has any questions that they want to send via the chat, I am happy to answer questions um, while they come in, while I'm drawing. I, I normally do that in English, so we can try to do that as well uh, with Angela's tra translation into Spanish, if you want to do, if, if that is a possibility. Yes, sure. Here there is, uh, Amelia would like to know what uh, fountain pen you use and what ink. Okay, so the, the fountain pen is called Hero. It's a Chinese, it's a Chinese uh, brand. And uh, the number on it, it's 285, 285. And it, it's a Fude pen, it's a Fude. Fude is a, it's a nib that is bent. If you look at the at this nib here, I hope it will show. Let me see. See how the nib is bent mm -hmm. at the end. Yeah. This is yeah. not an accident. It's just made specially for that. So it's bent like a hockey stick, and uh -huh. uh, it's made that way by the Chinese and Japanese people to replicate the, the drawings of the Asian characters, you know, the kanji characters that you can draw things like, I don't know how to draw kanji, but I'm making something up here. Bueno, esta pluma es, se llama Hero 285, es china, y se llama, que tiene la punta Fude, eh, porque tiene como, eh, eh, como hace como una, un, un gancho, que es, está doblada por la punta y no es accidental esto, está totalmente intencionado para poder hacer los caracteres de, eh, estos del kanji, que yo ahora no, no los conozco, pero me los estoy inventando, pero es eh, una... kanji es el nombre de estos caracteres chinos o japoneses y la punta esta se llama bend, que es el doblado, y nip, la punta de la pluma. El and número you, de, la, de la pluma es 285. Sí. Yeah, 265. And I, I think I got this one here on eBay or maybe AliExpress. I'm not sure. Uh, it's, uh, it's, uh, it was about, uh, I can't remember, $25 more or less. That's, uh, that's the, the cost. Sí. Okay. Eh, costó unos 25 dólares y lo compró, no recuerdo bien si lo compró en eBay o en AliExpress. Mm -hmm. Y se puede encontrar. Y, uh, and the ink, what type of ink is it? Uh, definitely water the resistant. Ink is, it. ink is a water, waterproof, yeah, it's waterproof uh, ink by, it's called Lotte, L-O-T-T-E. -T -T -E. Lotte, it's called drawing ink. Uh, it's a dra drawing ink or sketching ink, actually, sketching ink, sketching ink. Uh, from a German company called Rohrer and Klinger, but we just call them R and K. It's a German company, but it's very famous in Spain. Spain has uh, a lot of R and K ink. Bueno, esta, la tinta es una tinta eh, que es resistente al agua, es decir, que cuando se seca ya no se mueve. Eh, se llama lote, eh, esta, lleva tinta que es especialmente para los sketches o para hacer sketch, eh, sketches o, o bueno, estos dibujos así eh, en la calle y eh, es, ¿cómo? Urbanos, eh, eso, Urbanos. Sí. sí, hacer esbozos, ¿no? Y sketches, para los sketches, la marca es RIK, que es una marca alemana, pero en España hay muchísimos, muchísimos de esta marca, precisamente. Sí, uh, there are other sketches from, uh, from Spain that are using it, so I know it's, uh, it's uh, popular in Spain. The, uh, it's the, 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 nam, the name of the company in German is called Rohrer und Klingner. But it's um, it's famous in in, Germ in Germany and also in Spain. Robert Unklingner. Eh, bueno, gracias, Rica, que lo has escrito. Robert Unklingner, Sketch Ink Lotte. Muchas gracias. Está escrito aquí en el chat para quien lo quiera consultar. Es para hacer, como dice Clara, croquis urbanos. Y bueno, eh, 
son los urban sketchers que en todos los países hay eh, son los que hacen los bocetos así en vivo en las ciudades Preguntarle si él eh, participa de eh, urban sketchers en, en Canadá ¿Cómo, ¿Cómo se mueven ellos? Uh, do you do you uh, take part in the urban sketches group in Canada? Oh yes, yes absolutely. Participate? Yes, yes. Toronto so. has has a large group uh, that is uh, that I'm part of, of course, and I also uh, took part of the urban sketchers uh, um, symposiums and workshops in Chicago. Chicago has a very big, very large group operating very well. So I was there both as a student and as an instructor uh, multiple times, uh, you know, both learning and teaching how to do different sketching. Mm -hmm. Bueno, nos está, nos está mostrando Marek esta tinta. Aparte de sí. eso, eh, nos eh, ha, ha contado que él sí que forma parte de un grupo en Toronto, que siempre es forma parte activa. Mm. Le encanta eh, formar parte de ahí, es bastante numeroso, pero sobre todo en Chicago hay los eventos eh, anuales que reúnen a muchos, muchísimos sketches y él ahí ha, pues, ha participado enseñando y aprendiendo en diversos talleres y cursos y, bueno, y eventos. En este evento le encanta participar. Bueno, eh, um, I... I really like the urban sketchers. I really like the the uh, the people that are part of the urban sketching. I mean, I like artists. I like uh, I like being and talking with other artists or sketching with them or painting with them. Uh, so I found the urban sketching community simply, you know, a tribe of people that uh, I I have no problem going out with. It's fun. Bueno, en, sí. No, te no, eh, que el tipo de personas que forman parte de los Urban Sketches a él le encanta, son personas que, que le encanta estar con ellos, que son gente divertida y sobre todo eso es lo que encuentra más atractivo. Y decirle que acá en el Paseo de las Artes eh, el 90% son croquiceros urbanos de Buenos Aires y de Rosario, de toda la Argentina, y que son un grupo de artistas fabulosos que le encantaría conocer a él también. Paseo de las Artes. El Paseo de las Artes, el 80% de los artistas son eh, croquiceros urbanos. En mm. um, Paseo de las Artes en Argentina, this organization that organizes yeah. these, uh, these, uh, these meetings, yeah, I got these it. gatherings, mm -hmm. uh, is full of yeah. artists, 80% of the artists are urban sketches, and you would love to meet them. Yeah, that's fantastic. That's, uh, that's great news. Uh, Lo tenemos en línea muchos, ¿eh? Está María Catalina Alberto, no sé si está Carlos Bay, Leona Dorrego, hay un montón de artistas. Muy bueno, ya lo vas a ver cuando vean el resultado de tu demo. There are uh, a lot of uh, urban sketches now online following you. Uh, like... Well, great. And uh, if, the, if anyone has any question uh, to me that I, perhaps I don't answer now, uh, all of you are welcome to... Uh, contact me on my Instagram and uh, send me a message and I will try to help you there and respond there because I always get questions about, you know, equipment and technique and things like that. And I'm happy to talk to other artists all the time. Eh, si alguien, si ahora no estoy respondiendo preguntas que a lo mejor tenéis o que os aparece más tarde, siempre estoy dispuesto a contestar eh, las preguntas eh, podéis escribirme por Instagram que muchas veces tengo bastantes preguntas eh, podéis contactarme ahora os escribiremos el Instagram de, de ellos disculpar si escucháis unos niños de fondo porque tengo a mis nietos aquí que están jugando disculparme no te eh, preocupes <laughs> eh, so aquí uh, there is somebody who would like to know uh, uh, M.M. Legarza, uh, this person would like to know how you clean your um, fountain pen when uh, it doesn't come out well. When the right. ink doesn't so, come out well. Yeah, I understand the question. It's uh, because especially waterproof inks, this one and other waterproof inks, they are very dense. They mm -hmm. are, they clog rather easily. So I 
try not to leave my ink in the pen for a long time. It's okay to, to have it in the pen if you use the pen every two or three days. But if you leave it for a, a, a week or two, it will dry and then it clogs the pen. So clean it up, uh, wash it with water. En, en cuanto a, las, a la tinta que él usa, es bastante densa, bastante espesa. Por lo tanto, eh, 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 él lo que hace es, si no la va a usar, mm, o sea, más de dos días o tres, ya no la deja la tinta dentro de la pluma, sino que la saca para que no se quede seca. Si la dejas más tiempo de una o dos semanas sin usarla, se seca. Y entonces lo que pasa es que, te, que, que no sale bien. Simplemente sacas la tinta y la lavas, la pluma, con, con agua. Lavas la plumilla y, y, y después, sobre todo, sacar la tinta, si no la vas a usar. Mm -hmm. That's about it. So, bueno, I think está. we are, yeah, I think we are now at a point where I can go on and start using my, my colors, um, the three colors that I mentioned, uh, ochre, burnt sienna, and ultramarine blue. And uh, I will just uh, put up a wash here on uh, some areas and then we'll wait a little bit for the first wash to dry. So I'm going to flip it upside down so I can do my sky because it's easier for me to do the sky upside down this way. And I'll use just blue and, uh, and uh, a little bit of yellow ochre maybe here and there. Mm. Uh, yellow ochre and ultramarine does not make green. Uh, uh, a ver, eh, a mí me gusta, uh, ahora que voy a, ya he terminado el dibujo, voy a hacer la pintura en, eh, boca abajo. Lo voy a poner boca abajo porque me va muy bien para hacer el cielo boca abajo. Y eh, fijaros que voy a poner el, el, el azul ultramar y el, y el ocre y no van a formar verde porque estos dos combinados no forman el verde yeah I find that uh, flipping my my drawing upside down just makes it easier to uh, do um, yala, yala. sky to, to, because it the sky then will go and uh, naturally pull down the color goes down to the bottom of this of the sheet which ends up being the top after we turn it around. Sí, el cielo me gusta mucho hacerlo de abajo porque eh, fluye naturalmente la tinta, el, el color y, y cuando lo pongo hacia al, en, en el sentido correcto me queda un, un, una, me queda muy bien. Me queda muy bonito. So this, uh, this brush that I'm having, uh, it's, uh, it's the Unico Infinito. It's really nice because it can carry a lot of water. Uh, for a synthetic brush, this is uh, the best one that I found so far uh, that, uh, that for me, that uh, is capable of holding a lot of water and uh, it, just, it just works uh, for, for my need. But, uh, you know, everybody has, their own little preferences. So uh, just because I am using it, it does not mean that you should go and buy anything else. You, uh, just, uh, just, uh, just letting you know what works for me. Eh, os, os cuento que este pincel para mí mm, hace maravillas, el único e infinito. Para mí me va mm, fantástico. Pero eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien. Cada uno tiene las necesidades propias. Y hay que ver cuál es lo que funciona para vosotros. Ángela, eh, ¿tiene inclinación el papel? Uh, the, is the, how um, inclined is the paper? What, uh, how much it's, do you tilt it? It's, it's not tilted much. A little, only a little bit because of the camera. Normally, I like to tilt it a bit more. But now it's tilted only a tiny bit, only a little, little much. Maybe five degrees. Mm -hmm. eh, ahora normalmente lo inclina más, pero ya que está la cámara encima y no se vería bien, lo está inclinando menos, tal vez un 5%. Pero es poquito, lo inclina poco ahora. 
if I tilt it more, then the, 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 the camera does not see it uh, well enough. And so um, I, but I, I always, I don't work on flat paper. I always have a little bit of an incline. Eh, no le gusta trabajar en papel plano. Ahora lo inclinaría más, pero ya he explicado antes que es a causa de, de que la cámara no lo, no lo no cogía bien la imagen, eh, pero siempre lo lleva un poquito inclinado. Uh -huh. Un poquito inclinado, ecco. I am getting a free lesson in Spanish today. Thank you, Angela. <laughs> Thank you, please. <laughs> Uh, Gerard, Gerard. So I'm using my uh, yellow ochre now to give uh, the, the very light uh, wash uh, to some areas here, the, especially the ones that are hit by the sunshine. Those will be the areas most uh, exposed to the light. So they are all, they're all coming. I have my light coming in from this direction. So all those, these uh, areas here, they need to be uh, very lightly yellow colored. Eh, aquí estoy poniendo el amarillo ocre en las zonas que están más iluminadas. Eh, le pongo solamente donde hay más luz. And the amarillo I'm using, it's obviously the yellow ochre that I have, uh, that I have shown you before. Este es el amarillo ochre que os he enseñado antes. Okay. So once this is put down, I will wait for my yellows to, to dry a little bit and hopefully they dry while I paint elsewhere. This area here will dry and then I can come back on it and uh, finish it with uh, uh, another wash uh, of, um, of paint. Um, obviously this could be speed up with uh, uh, the use of a hairdryer or exposing it to the sun if you are outside, um, I, I like to paint on a sunny day just because uh, it helps with, with uh, drying up of the initial wash. Uh, bueno, espero que este amarillo se vaya sacando a medida que voy haciendo las otras partes de la pintura. Eh, normalmente me gusta que se seque natural, no tanto con el secador. Eh, también me gusta pintar en un día de sol porque así ayuda mucho a que se seque la pintura. Y, y, y justo está lloviendo ahí, ¿no? En Canadá. Eh, is it raining now in Canada? It's raining today, yes, but uh, but uh, normally <laughs> we have we have lots of uh, sunny days. It's not as warm as it is, you know, in, in Argentina or in Spain. But we do have uh, sunny days in Canada. That's uh, so. Uh, I I prefer to paint on a sunny day if I can, but not always you can, right? It's, you can't yeah. choose everything. Ahora mismo está lloviendo, pero eh, tenemos muchos días con luz y con sol. No hay tanto sol o tan cálidos como en Argentina o en España. Pero bueno, sí que tienen bastantes días de sol y de luz. ¿Qué, ¿Qué tamaño? Marta pregunta. Ah, uh, Marta asked, uh, what uh, size of uh, do you recommend to paint uh, outside? What, what size? I I like I like large size, uh, Marta. So I like I prefer large if a uh, large sheets of paper. This is very small for me. I only use it because of the video. Uh, I normally paint three, four times larger. But I, I am unusual. A lot of, a lot of uh, urban sketchers paint this size, A4, or smaller. So it's really a personal choice. 
Eh, bueno, a mí me gusta pintar eh, papeles grandes. Aquí estoy usando el pequeño porque, por causa del vídeo y de la transmisión, pero normalmente pinto eh, tres o cuatro veces más grande. Y hay otros sketches que usan pues, este tamaño o incluso más pequeño. Esto depende mucho del gusto personal. Es muy libre. Uh, they asked also they would like to know if uh, your paper is 100% cotton, what brand and what uh, is it um, 300 gram or what is it's, the uh, it's 300 GSM um, and it's mm -hmm. cold pressed. Um, it's from a local store, so it doesn't have um, uh, a brand name attached to it because it's, uh, it's a local reseller. But I usually paint on, you know, Arches, Fabriano, or a lot of Sounders, Waterford or Buckingford. So those are my typical, um, typical paintings. I'm not using that today. I'm using a local brand. Este papel en concreto es de una tienda local que tienen ahí en, en Toronto. Eh, no tiene marca, es el papel de esta tienda, pero él sí puede elegir, normalmente usa o Arches, Fabriano, Saunders, Buckingham, esas son las marcas que suele utilizar, pero en este caso no lo es. Es 300 gramos, mmm, 300 gramos, sí, y semi rugoso. Sí, 300 gramos. Uh, I, like, uh, I like thicker paper. I think that You, you should, paper is the most important part of your painting uh, that gives you, or the one that gives you the most satisfaction. If your paper is not good quality, your results probably will not be as good. Uh, but, so I, I encourage everybody to try to find better paper and paint on better paper. Para mí el papel es uno de los puntos principales. Eh, si no usas un buen papel, puede que el resultado después te, sea malo. Para mí es uno de los elementos principales eh, que, que haya un buen papel. So it's probably more the paper than anything else that is important, really. Uh, I mean, obviously brushes are important too, but the paper, it's the number one, then brush, and then at the end, the brand of, uh, of watercolor, uh, in my opinion. And uh, yeah. In my opinion, lo más importante es el papel. Luego tal vez los pinceles, que también son importantes, pero en primer lugar siempre el papel. Y en último lugar, eh, solo es mi opinión, pero para mí el último lugar sería el, el acuarela, el tipo de acuarela que vas a pintar. So, when people ask about the actual brand of the individual watercolors, I always say, it doesn't matter, as long as they are artist-grade watercolors, not school-grade watercolors, then they should be good enough, especially for... Um, for urban sketching. I mean, this isn't, uh, this isn't high-end fine art, right? It's just something that we do for fun. So it's good enough to use um, artists' grade paints on any from any company, in my opinion, because uh, especially, you know, they cost more, but they last you forever. They last for a really long time. Um, para mí en las, eh, las acuarelas, eh, para mí está bien acuarelas que, aunque nos, no, no pongo tanto énfasis en la marca o qué tipo, porque también para hacer los eh, sketch urbanos, no hay que, para mí no es, tampoco es un arte tan, tan selecto, eh, es también para una diversión y esa es, es mi experiencia. Entonces, eh, bueno. Eso es lo que, lo que yo opino, ¿no? So I'm hoping that some of you are painting with me together and uh, we, I will be able to see uh, your creations uh, uh, at the end of this demo here so we can enjoy um, our art 
together at the same time. I'm looking forward to that. Bueno, espero que algunos de ustedes me hayan seguido y, hayan, y estén pintando. Me encantará ver la, lo que hayáis hecho de vuestras obras, porque estoy realmente deseando ver eh, todo lo que habéis hecho mientras yo pintaba. And have a look at my palette now here. It has all those nice, interesting, various grays in between the, um, the brown of uh, burnt sienna and the blue of ultramarine. It generates a lot of mixed colors here in the middle that are all kind of different grays. And I like to paint with that a lot. Bueno, si aquí veis mi paleta, veréis que se han formado unos grises preciosos entre el, el, el siena y el ultramar, varios grados de grises, y me gusta muchísimo pintar con estas tonalidades. And I also prepared a different brush today which is more of a liner, a pointy, uh, a much smaller brush, uh, um, also from Borciani Bonazzi. This is very pointy, but uh, my Unico Infinito is so good that I might be able to do this entire um, sketch with just uh, this one brush uh, as, I, as I do. Well, we'll see, maybe, maybe I'll add something later, but at the moment I'm quite happy with just working uh, with one brush. I prefer to work with one because I don't want to complicate my life unnecessarily. Bueno, eh, he traído otro pincel que es casi casi un, un liner, es decir, que, que hace líneas, pero no sé si lo voy a usar porque este, el principal, es tan bueno y puedo hacer, eh, realmente tiene mucha punta y puedo hacer líneas. Tal vez al final lo use. Pero me gusta usar solamente un pincel para, porque no me gusta completarme la vida, o sea, lo quiero simplificar. Y por esto si un pincel me da todas las, todos los grosores, pues me va muy bien. Okay. Yeah. I will probably wait a little bit for some of the areas here in the middle to dry a little bit more, and then I will add a little bit more detail. But as far as the overall structure, yeah, I think it's starting to emerge, that it's, uh, you can starting to see the individual planes of this building. Um, ahora voy a esperar que se seque esta capa que he hecho y cuando esté ya más seco pondré algunos detalles más, pero creo que ya se ven los diferentes planos del edificio y me está gustando cómo, cómo está quedando. Okay, let's go and use the, the smaller brush. If this is like a liner or a rigger or just something more pointy for a bit more detail here in the entrance because I really want to just bring attention to the entrance only. And uh, the rest of it is not as important as the entrance. And this entrance has a lot of small detail, as you can see. We are not going to be drawing all of it today but just give it a, an impression, a hint, a little suggestion. Eh, aquí para, con este pincel voy a hacer algunos detalles más eh, y porque, sobre todo en la entrada, porque es lo que quiero destacar. 
Eh, me gusta mucho esta entrada, si habéis visto los detalles, hay infinidad de detalles, no los voy a hacer todos, pero muchos sí que los voy a hacer. And this brush is not synthetic. This is a natural uh, brush. And uh, it's, uh, it's even better than the Unico Infinito. But the natural brushes obviously are more expensive. So that is always a concern um, to, uh, you know, to, to have. I like squirrel brushes, but I'm not sure if the squirrels like the fact that I like squirrel brushes. They might not be happy about that. Mm -hmm. Este pincel es de pelo natural y siempre es mejor el pelo natural, por supuesto. Pero a mí me gustan mucho los pinceles de ardilla, pero no estoy seguro de que a las ardillas le guste el hecho de que a mí me gusten los pinceles de ardilla. Es impresionante la velocidad que logra tan lindo, tan, tan buen dibujo, ¿no? tan buen croquis. Uh, it's impressive how you can, how fast you are in doing your, your sketches. It, it's, it's really impressive. Very, very well, impressive. I like to sketch fast. I find that if I sketch slow, then my sketches are not interesting enough. Uh, so I always put myself on, under some kind of a time limit because I uh, Weird as it is, I sketch better under pressure of a limited time. Ah, le gusta trabajar presionado. <laughs> sí, le gusta dibujar presionado. Él, él mismo se pone una presión de tiempo y dice que, que así, aunque parezca increíble, pinta mejor. Dice que dibuja mejor. Entonces él dice, no, esto lo tengo que hacer en un determinado tiempo y ahí pues lo hace. Y está muy entrenado a hacerlo. I am sure a lot of people can uh, know the feeling when they spend too much time on a painting and um, they simply like overdo it, you know, uh, when too much effort is put into the same painting just because they don't know when to stop. I had that before. I did this many times before. And now I'm trying to uh, stop myself before I get to that point. Seguro que muchos de nosotros eh, tenemos la experiencia de eh, sobre trabajar eh, la pintura dándole más y más y siguiendo más adelante. Entonces yo he pasado por ello y he querido sacarme este, esta mala costumbre y parar antes de llegar a sobre trabajar, a sobrecargar la, la pintura. Pero esto también me influye el trabajar rápido. Uh, Marta says that uh, sketches have, we sketches have to work fast because the sunshine and everything uh, changes very fast. Yeah, that's that's absolutely true. That the, uh, because the sun moves around, if you spend three or four hours outside painting, then it will be a totally different scene. So uh, I I find now that uh, I prefer to set up. Um, for urban sketching, I prefer to set up myself in a situation where the, the, the scene will improve with time. So maybe at the beginning, I am sketching against the light, but then uh, at the end, when I'm done, the sun is in the optimal position. Eh, es verdad lo que dice Marta, que el, el sol eh, cambia mucho, eh, cambia muy velozmente. Entonces, yo cuando salgo a pintar, a lo mejor son tres o cuatro horas que estoy pintando, y eh, entonces intento ponerme en una situación en la que mejore 
O sea, que ahora a lo mejor empiezo a pintar eh, a contraluz y después cuando termino, pues eh, está el, el sol en la, me da la luz correcta. Uh, some people yeah. have this question, so it, yeah. it is becoming very weird, that you use yellow ochre and blue for the sky, however, it doesn't turn uh, green. How do you do it, or is it just because these two colors don't mix? So, yellow ochre is not a yellow. Yellow ochre has yellow in its name, but really it's an earth color. And the yellow ochre plus any blue does not give green. And that is the advantage of using yellow in the sky. As you see here, I have a little bit of a sunshine suggestion, um, I, but I have absolutely no green anywhere here. There is no green in this painting. Bueno, es que el amarillo ocre es un color que aunque diga que es en su nombre sea amarillo, pues eh, en realidad no es un amarillo, es un color tierra. Y no, no se mezcla, nunca se mezcla, o sea, no produce el verde cuando se mezcla con el azul. Por eso es que lo he elegido. Porque aquí, aquí se veis en el cielo, tiene un poco de luz del sol y es eh, el amarillo ocre. Pero eh, no se ha mezclado verde, no ha hecho verde. Here, yeah, uh, you can probably see it here that uh, there is no green uh, in this. Uh, in this painting at all. It's, everything is, uh, it's only the, the three colors and uh, there is a lot of grays happening here because of the combination of ultramarine blue and burnt sienna. Sí, aquí en toda mi pintura no hay ni un solo verde. Ya habéis visto que por mucho que haya puesto amarillos y azules no se ha formado el verde. Lo que sí que se han formado son muchos grises, eh, tonos de gris, que es debido al ultramar y al al Siena que han formado estos grises. Mm -hmm. Now, if you want to render something like stone or brick or like a little bit of the facture of the wall, like there is details here that are you know, horizontally going, there's those big bricks. One way of doing it is to take a brush, make the, load the brush with some color, whatever gray I have, and then make it dry, make the brush dry, and then just go and touch with the side of the brush here and there, keeping the perspective, the lines in perspective, the way you would normally do it. And that leaves a little bit of a mark on paper. And that mark, after it dries, it will look a little bit like a brick or a stone or something like that. Bueno, eh, habéis visto que hay eh, como texturas, hay ladrillos, hay piedras en la pared. Si queréis hacerlos eh, ligeramente, os sugiero que pongáis el pincel, eh, que lo mojéis con color y lo sequéis previamente y lo la, hagáis marcas así como en seco, pero lateralmente de lado, siguiendo la perspectiva que haya en el mismo dibujo. Y así quedarán indicaciones, dará indicaciones de los ladrillos que hay. Okay. So uh, there is I'm... a question by Marcello. Sí. Eh, eh, bueno, Marcello. Eh, si, eh, if the watercolor is covering all the, if the watercolor is covering all your drawing by ink, what's the point of doing it in ink? What's the difference between a drawing it in pencil or in ink? Oh, it's a good question, uh, Marcello. It's a very good question. I, I don't think I would be able to do a quick sketch in just only watercolor without being much more accurate and waiting for watercolor to dry. Um, so I like to draw in ink because the ink defines the borders for my shapes. And uh, the watercolor only gives it a color and a value, tone, two things. But the actual borders are defined by the ink lines. I draw. I am much more an architect than I am a painter. Drawing is my, my thing. That is what I prefer. This is, you know, those are the drawings that I do. And that's what I prefer to do. Uh, 
So I cannot do a full building like this using only watercolor in uh, what, 45 minutes or half an hour. Uh, but I can do a sketch using ink and a little bit of watercolor. Él, en realidad, eh, le costaría mucho de hacer esto con acuarela, hacerlo en, en, en lápiz y en acuarela eh, en 45 minutos no podría. En cambio, en tinta le es más fácil, sobre todo porque la tinta define los bordes, da los límites, da la estructura del dibujo. La acuarela solamente le da los valores, un poco los valores y la distancia, y es por eso que él es más arquitecto que acuarelista. Por lo tanto, eh, por lo tanto prefiere el, hacer solamente el dibujo en tinta. But thank you for the question, Marcelo. It's actually a very valid question because, uh, uh, yeah, I, I like ink and watercolor, but a lot of uh, my friends only paint in watercolor or they only draw in ink. And uh, it's, uh, it's whatever works for you, right? It's a personal choice. Eh, bueno, muchas gracias, Marcelo, por esta pregunta. Es muy buena pregunta. Muchos de mis amigos o bien hacen solo acuarela o bien hacen solo tinta. Y bueno, a mí me gusta combinar las dos. Ink, uh, ink is transparent or not, Marek? No, ink is very opaque. It's not transparent. It's, it's black. It's fully black and it's waterproof. So when it's dry, it does not bleed. There is no bleed of the ink. La tinta es totalmente opaca, no es transparente, es negra. Y además es una tinta que no, eh, cuando le pones agua, no se, no, no se esparce. Por esto, no. el, 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 el... My, bra yeah, my brush is dirty, that's why, that's why, my water is dirty. But it, Mi it, agua is... está sucia. Yeah, there is, there is no here, this is probably clear water here, there. There is, there is no bleed from the ink. The ink just uh, stays on the page and there is no... No, uh, nothing bleeds uh, out from the ink. Uh, that, is, that is how I like it. But some other people use inks that uh, are um, uh, water soluble. So when they go on with a watercolor later on, it, it actually starts bleeding a little bit all directions. Mm -hmm. Esta acuarela, uh, no, esta tinta no se, no se esparce cuando le pones agua, es totalmente resistente al agua. Eh, yo lo deseo así, pero hay personas que usan tinta eh, que es soluble al agua y eso sí que se esparce. So, I am pretty much at the point where I'm happy with how this is turning. I think I will be calling this uh, sketch down soon. Also because I don't want to fall into the trap of overdoing my own work. You know, I was talking about not doing it. So uh, I will be calling this uh, finished really quickly. Uh, and then maybe I would add a tiny bit of white, uh, opaque white later after everything is very dry, but uh, I'm not even sure. I don't know if I need it. Bueno, ya casi casi podría darla por terminada la, la acuarela. Eh, y tal vez le añada un poquito de blanco, blanco opaco, pero no sé si se lo voy a añadir. Vamos a ver. Um, uh, there is a question here, Marek. Uh, do you yes. find, uh, by Rika, um, uh, what uh, is the difference for you between a painting from a photo and painting from reality? Oh, absolutely. It's a massive difference biggest difference I can think of. I, mm -hmm. I do not like painting from a photo. Um, it's, uh, it, it, painting from reality is much, much better, a hundred times better than painting from a photo. Eh, pintar, hay una diferencia enorme. Pintar de una foto es muchísimo mejor. No me gusta nada pintar de una foto. Pero, mm, por supuesto, a veces no se puede hacer de otro modo. So for, for paintings of a pic from a photo, I do that, but I try to at least paint something 
that I have seen before. Like this, this picture is, is taken by me a couple of years ago. And I did draw this, as you can see here. This is my, my drawing um, on an A3. This was just in uh, black and gray of just the entrance. Um, um, so that was a couple of years ago. So I, I still remember how this building is. And that's why I picked it for today's demo. Amen. But I rather not paint something that is uh, that I have not seen uh, ever. It's uh, it's it then ends up being copying a, a photograph and copying it poorly. Bueno, no, no me gusta normalmente hacer eh, foto, o sea, pinturas de una foto. Pero en este caso, eh, si lo tengo que hacer de una foto, procuro que sea de un lugar que he visitado antes. Por ejemplo, este lugar yo lo he pintado, como habéis visto, en, estas, en estos esbozos que, que os he enseñado, en estos eh, dibujos a tinta y en grises, en escala de grises. Eh, he estado allí, lo he visto en realidad, es, eh, lo he pintado, entonces me es mucho más fácil ahora pintar desde la foto, si no, si no lo hubiera visto. Y gracias, y gracias a eso, a, a que tenemos una foto, eh, pasamos un, un día divino, fantástico, aprendiendo y admirando los, los sketchers de, de Marek. La verdad que impresionante y menos mal que existe la foto. Uh, thanks for thanks to the fact that you took the photo. We have uh, had a wonderful afternoon painting with you and watching you work so fast and so much detail and it's it's really impressive we thank you so much well it is my pleasure really and uh, you know thank you for uh, uh, asking me back alejandra i really appreciate the opportunity to be with paseo de los artes martinez for the second time now and uh, no, I, pero no solamente yo está, hay un, artistas de todo el mundo marek tenemos gente de, de Canadá, de España, de Italia, de Colombia, de Paraguay, de Argentina, toda Argentina, de todas partes del mundo que eh, disfrutamos esta clase magistral tuya, lindísima, que voy a, aprender, eh, voy a aprenderle para que podamos eh, preguntarle y aplaudirlo por esta clase maravillosa que nos ha dado Mareco. Felicitaciones. Thank you. Bravo, Marek. Bravo. 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 You know, quiere ver nuestros trabajos. Ah, volevo, volevo que tú sentiste que el reingresamiento de todos estos artistas. Oh, capita, gracias mille, mi fatalísimo okay. piacer. Gracias. Ok, ok. Eh, bueno, no, eh, estamos todos prontos para mostrar. A ver, me levanta la mano. Sí, sí. Bueno, ya están todos locos. Bueno, ahí vamos. Un ¿eh? minutito que voy buscando, un poquito de paciencia. Vuelvo a agradecer la participación de Ángela, muchísimas gracias. Nos ha sido extraordinario. Gracias, Ángela. Saludos. Un placer. Bueno, mil gracias. Y bueno, voy, voy buscando a ver a quién, a quién, qué linda demo, qué lindo lugar. Conocemos distintas partes del mundo con los artistas. Un minutito, ¿eh? Que ya busco a ver a quién. Acá está Johnny. Y, y, te doy el audio, Johnny. Un minutito. A ver, Johnny. Hola. Eh, espera que no, no sé por qué no. No, no se me ve, no sé tampoco. Un minutito, no sé. ¿eh? <risa> Hola. No puedo sostener, eh, no puedo dar los... No. Well, thank you very much. It's been a tremendous... Ahí se la ve. I've loved watching your demonstration and learned a lot. Thank you. Thank okay. you. Gracias. Uh, Johnny? Hi. Can you see? Hola. Hola. Hi, Marek. Thanks for the class. Excellent. I, 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 
it's fantastic. It's great to see, you know, your your own version of that. It's uh, that is what I like, you know, when everybody ha- does something different. Fantastic. Thank you. Thank you very much. Grazie, Johnny. Anna. Sì. Hello. Hi, Anna. Hello, Mele. Wow. Great. You the like class me? was fantastic. Thank you. Muchas gracias. Uh, ustedes likes the details. You know, that's uh, that's 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 very good. You're a detailed painter. Fantastic. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, eh, Ana. Y acá lo tenemos Ismael. Hola, Ismael. Hola, Marek. Hola, Ismael. Sí. ¿De dónde sos, Ismael? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Yo soy de San Paulo, Brasil. Sí. Ok, ok. ¿Estudiante sí. de arquitectura? No, pero hace, estoy haciendo urban sketching for hobby. Ah, I am sí. starting for the... Uh, cuarentena, sí. Ah, ah. <risa> ¿Te transformaste en sketches? <risa> sí, sí. A, aún no tuve la oportunidad de hacerlo uh, outside, sí, solo vía Zoom, sí. Ya va a venir. Gracias. Yeah. Okay. Good luck with your quarantine. And this is a very good example of a painting that uses various grays, and that is what I like. Thank you. Muy bien, ¿eh? Bien, Ismael. Bárbaro. Muy bien. Y acá tenemos a Lola. Hola, Lola. ¿Cómo estás? Hola. Gracias Hola. por todos. Hola. Keep it up. Keep it up. Oh, ok. Yeah, yeah, yeah. yeah. That's good. See, it, I, it's, it's great how the colors combine together into various uh, different grays. One thing I could improve is the tower is too much in the sure. middle. Okay? Yeah. Move the tower to the left or to the right. Okay? Eh, una de las... Ay, perdón. Eh, Ángela, te... perdón, Ángela, te saqué el audio. Espera. Que como había muchos... Mucho... Espera, Ángela, te doy el audio. Perdón. ¿Podés? Sí. ¿Ahora me escucháis? Sí, sí. sí. Eh, una de las cosas que te puede recomendar es que la torre está demasiado en el centro, entonces que la puedes desplazar. Se volvió sí. a, a, a perder el audio. Ay, Dios. A ver, Ángela, perdón. ¿Podés? Sí, ahora está conectado. Eh, que para desplazar sería mejor que pudieras desplazar el dibujo, la torre o a la izquierda o a la derecha Sí Gracias, gracias. Bueno, gracias. a ver Graciela Durán Te doy el audio Graciela, very nice There is no audio for Graciela, no audio Ay, sí, gracias. Gracias. Estaba porque estaba Very nice, Graciela. Very, very subtle, the, uh, light touch. Uh, you, you, you have your, you have uh, your own style in watercolor. Very good. Tienes Thank tu you. propio estilo en acuarela y le gusta mucho la sutileza con que has utilizado para hacer esta pintura. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hermosa demostración. Muy bien. Eh, hola Nazaret, te doy el audio. A ver el audio. Ahí está. Sí. Hi Nazaret. Hi. That's very nice. And uh, you know, this is something that I could paint, really. It's, a, it, it's something that I have, uh, uh, I, I know a lot of people that paint like that, uh, a little bit on the, on the more, um, and the more uh, you know, you're not shy in your painting, and I like that. It's uh, it's 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 fantastic. It's very nice. Thanks. Qué bien, eh? Bien, Nazaret. Muy bueno, bien. a ver acá, acá tenemos a a Silvia. Te doy el audio. Uh, espera, el audio, por favor. Tienes que activar el audio. Tienes que aprender el audio. Sí. Hola, Silvia. Hola. Hola. Oh, this is this is very nice. It's beautiful. 
and I like how you have you pushed the building a little bit back so there's more distance in between mm -hmm. the viewer and the building that's a, it's it, it gives an a, a feeling of more space more air very nice thank you very much gracias eh? Bueno, eh, Carlos, Carlos González, ¿tenés algo? Yes. ¿Tenés yes. algo para hablar? Yes. Ah, está, ah, me asustaste. Sí, sí, sí. Me asustaste. Sí, aquí lo tengo. Dale, dale. Oh. Hola, Carlos, very nice, very, very no, accurate. You, you know how yes, to draw no. buildings. Ok, thank ¿Sabes you very cómo much. dibujar los edificios? Te dice eh, Marek. <laughs> Que sí, que sabes muy bien, muy, muy, muy fiel, muy, muy, fiel, muy, bon, muy bien dibujado. Muchas gracias. Thank you very much, Marek. Gracias, eh. Bueno, Lu Luana. Te doy el audio, Luana. El audio. Hola, buenas tardes. Hola, hola, Luana. Oh, very nice. Very subtle. And... See, this is an example of a better uh, composition where the tower is not in the middle and it makes it more interesting. Uh, I think the figures of the people you have are a little bit too small. They are, in reality, the figures, the silhouettes could be a little bit bigger, but that's a minor detail. The, the building is very nice it's a, and it's very three-dimensional. Good work. Thank you. Gracias. Bueno, y acá tenemos a De Garza, a ver, el audio. El audio, a ver. No, no, he, hecho, no he hecho nada. Ah, qué <risa> mal. Pero Hi, qué Mary, ¿Cómo nada? Pena. ¿Cómo me decís eso? Hi, Mercedes. Hasta la próxima, vamos, vamos. Gracias. Hi, Mercedes. Un beso, un beso. I know, Gracias. I know who you are. <risa> yeah, now you know. I do. <laughs> you, you have a painting of mine on your wall. No, no I have it in another place. Okay. <laughs> Hi, thank you. Eh, y ahora, bueno, acá tenemos a Tomás, o se fue, dejó la pintura y se fue. Tomás from Berlin, you know, from, from Germany. Hi, Tomás. Ahí está, ahí volvió, ahí volvió. No, hay mucho esto. <laughs> Tomás, Tomás, Tomás tiene no, no audio. So, okay, yes. Now he does. I've got it. Ah, got it. Okay. Bueno. I don't like to disturb you. Yeah, no, no, that's a great work. And uh, uh, definitely uh, it's, uh, it's the, there is something in that painting that I like. And that is how light it is. It has air. It has light. It's not only darkness but it has some spark, sparkling to it. Good work, Thomas. Thank you very much, much Marek. Dziękuję. Gracias. Gracias. Y a luego. Eh, Cristina, el audio, ¿tenés algo? No. There's no audio. No tenemos audio, ma. Ah, va, ya, ya, ya. Esperá que se te... Ahí está, lo tenía, lo tenía y se lo saqué. Dale, a ver de nuevo el audio, Cristina. El audio. Sí. Hola. Ahí Hola. está, me hace su... No está terminado. No está terminado. It's, it's, it's always the same. It's, it's never finished. But, uh, but this is a very good start. And maybe it is only five, ten more minutes of, of uh, finishing touches and that's it. Don't put more time to it. It's a very good start. You are 90% there. Great work. Estás, ah, a, a, estás el 90% ahí. Solamente dedícale 5 o 10 minutos más porque es un muy buen comienzo y te felicita. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Bueno, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Oh, nice. And it's uh, and you went the other way, the horizontal way, so wider. I like it. It's uh, it's a nice twist for me to, to do that. It's uh, it's very good. I I like the space. Again, you have a lot of air in your painting. There is a distance in between me, the viewer, 
and the painting itself. Very good work, very good atmospheric work. Muy bien. Felicitaciones. No, no te oímos, no sabemos por qué, pero felicitaciones. Beso. Maika, ¿cómo estás? No tiene nada, Maika. Maika eh, es una gran crucera del Paseo de los Artes. ¿No? ¿No? No, no se oye, ¿eh? El audio. Pero, pero Maika. Hola, los saludo Hola. y gracias por la, por la demo, pero llegó toda mi familia a la pileta y no, me, me, es un alboroto. Así que dibujé muy poco, lo tengo que terminar, pues se me empastó. No, no, no está muy bueno. No, 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 está bueno, está bueno. Muy sí, bueno, está muy bueno, bueno Maika. Bueno, pero está lo voy bueno. a terminar mejor. Un beso, Maquita, gracias por estar. Gracias. Bueno, y acá ya tenemos a Marisol. ¿Tenés algo, Marisol? Marisol. ¿No? ¿Marisol no me oye? Bueno, Manuel de Estrada, a ver. Hola, Manuel. Ay, te saqué el audio, el audio. El audio, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Manuel. Muy bien. Muy bien. Very nice. Very nice. Yes. It's a, it's a, again, you know how to draw buildings very well, Manuel. Very, very good job. Yes. Fantastic. Muy buen trabajo. Sabes dibujar muy bien los edificios. Muchas gracias. Muy bien, Manuel. ¿eh? Gracias por siempre estar también vos. Gracias. 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 Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Well, I have a problem. And I can't. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, computador. Ah, tendinitis. Bueno, bueno, pasa, pasa, todo pasa. Sí, sí. sí. I, I, I like your different approach because you are more of a colorist. You, you paint mm. with shapes like a painter. I, am, I draw with lines. You paint with shapes. It's different type of an art, but I like your version. It's very interesting. It's intriguing to me. I cannot do this. I don't, if my brain doesn't work that way, I like your work. Thank you. Thank you very much. <laughs> Muy bien, eh? Gracias. Gracias. Hola, Mónica. ¿Tenés algo? El audio tienes que prender. ¡Epa! ¡Qué bien! Muy bien. Sí. Prende, prende el audio. Hola, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, Fantastic, very nice. Yeah, you paint loose, you know, you are not afraid of putting uh, paint to paper. And, and you also paint big. I like the size. I like the big size. Great work, Monica. Thank you. Thank you. Muy bien, eh? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a vos. Hola, Liliana. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hola. Liliana? Hola, Hola Marek, ¿qué tal? Very, very nice. And again, you have distance, you have depth, you have air in between me and the, the building. That is very, that is difficult to, to, to render. And you've done it very well. Great job. Muy bien. Tienes una distancia entre ti, has puesto como una distancia, has puesto aire. Y eso es bastante difícil de hacer y lo has conseguido muy bien. Ay, bueno, muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias, Beso. Ale, gracias a nos todos. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Isabel, Isabel, ¿tenés algo? ¿Vos estás durmiendo? ¿Tenés ah. algo? ¿Hiciste algo, Isabel? ¿Sí? A ver, mostrarnos. ¿Me oye o no? ¿Me, me oís? Creo, si se... creo que no te escucha, ¿no? Bueno, bueno. ¿Tenés...? ¿Pintaste? Creo bueno, que no te escucha. Veremos, ya después la buscaremos. Eh, y ahora, eh, Anet, se fue Anet. Bueno, qué pasa. Tantos tímidos. Acá está, acá está, aparece los chicos. Bueno, a ver el audio, el audio, Anet. 
Hi, Hi Annette. Hi, Marek. Thank you for another great uh, demo. Well, thank you very much. Uh, I guess you are somewhere in Germany, right? Yes, it's right. <laughs> yeah. <laughs> I, I, I like your rendition. Uh, I think it could use a bit more of the red hues of uh, the burnt sienna because you apparently you're mostly yellow and blue at the moment. Mm -hmm. And I think the, the burnt sienna or any other red to mix would, um, would give it a more balanced uh, view. Now you're almost like a duo tone, yellow and blue. Mm -hmm. So that's, and I like it. That's, I paint like that too. But the, the, today we were trying to do it with three different colors. So uh, the little bit that you have in the, in the middle for the door is good, mm -hmm. but I, I would love to have a little bit more around. Okay? Mm -hmm. Thank you, Marek. You're welcome. And Ed, thank you. Bueno. Aquí Mónica, a ver si el audio, si yo Tomás. Mónica, el Hola. audio. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. But very, very nice work, Mónica. Really nice. It's just uh, very accurate and, uh, and uh, very true. It's, uh, it's, uh, it's really nice. Uh, if I can suggest something with the sky, the... Yeah. Usually the sky is more blue at the top and mm. it's at the bottom is almost milky. It's uh, it, it the, the color of the sky is all at the top. You have it reversed. You have a lot of blue at the bottom, but really you should have the blue more at the top than at the bottom. Okay? That's just yeah. one suggestion. Thank you very mm -hmm. much. Welcome. Bye. Muchas gracias. Gracias. Hola Clarita, el audio. Hola. ¿Cómo anda? Hola Clara. Eso, oh. eh, se perdió el audio, ¿eh? Se perdió el audio. Thanks, Marek. Thanks I, for I, your beautiful uh, teach. <laughs> uh, this is this is lovely. I, I really like uh, how you paint, Clara. It's uh, it's really you. it's really lovely. It's uh, it's very well defined, and I like how you go with the shapes. Your decisive shapes. There's <laughs> things that are in light and things that are in the dark, in the shadow. Um, you're a very good tunnel painter. Great work. Thank you. Muy bien, eh? <laughs> Muy bien, eh? Muchas gracias. Dale. A ver cuándo venís a Buenos Aires. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola, qué tal? Buenas tardes. Wow, Alfredo, nice, very nice. Thank what you, thank you very much. What did I say about it? It's excellent. Nice job, nice job, excellent, Alfredo, Thanks, really nice. Muy really bien, nice. eh? Yeah. Muchas gracias, eh? Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Bueno, Irma, ¿cómo estás? Te pido el audio. ¿Cómo estás, Irma? <laughs> ¿Podés con el audio? Ahí, Ahí está. está. Perfecto, buenas tardes. Ahí está, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿Eh? Gracias, Irma. buenísimo. Gracias. Uh, uh, I see you used a different color palette, and that's perfectly fine. You have a different blue, right? You use different, you use two blues or you use one blue? Ok. ¿Has usado un sí. azul o dos azules? Sí. No, ¿Cuántos un azules? Azul, un azul uh, ultramar. Un azul ultramar. One, one blue. Mm -hmm. Yeah. Yeah, it's, it, it, your azul ultramar is lighter than, than mine. It's, a, it's almost like a, it's a lighter color, different brand probably. Uh, so it looks differently. It also might be the lighting of it. Uh, but uh, it's uh, it's very interesting. You like pure colors, and that's uh, that's uh, 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 yeah. It's an interesting way of painting. Very very nice. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Hola, Ale. Hi, Marek. Muy contenta. Hi, Silvia. Hi, Silvia. Very nice. Very nice. Ve very gray. But this is. It, you have excellent values in your painting. You are really a value painter. Very good. This is this is the base of any painting to understand the gray behind the color. Great job. 
Okay, thank you very much. Muy bien, we, muy bien. Felicitaciones. We, felicitaciones. we wait for you for the third, uh, the third uh, demo. <laughs> muy bien. Hola, María Clara. El, el audio, por favor. Uh, hello, sir. How are you? Thank hello, you, María. Okay, I'm so happy to be here. I just want to ask you something. What's the difference between uh, uh, hot press and cold press? This is hot press. It was very difficult for me to work on it. I just want to know your opinion about both papers. It, you know, Maria, it's like almost like an ice cream. It's yeah, I like vanilla, you like chocolate. And the, there is no better or worse for everybody. It's a personal choice. I like cold press or I like rough. The, the, I don't like the hot press that you have to try it, but some people prefer hot press and there's nothing wrong with it. You tried, it seemed that you don't enjoy hot press much. So try to go back to cold press or even go into the rough, the, the Ruvida. That's a, that's, I like Ruvida very much. It's okay. a, but it's a personal choice. It's so, a great, it's a great painting. And I think it, you paint large, paint, paint large, try a, a cold press or a Ruvida, a, a rough and large sheets. And it, the, with this style of yours, you will do very well. Oh, thank you, sir. Thank you so much for the class. Muy bien. Muy bien, María Clara. Muchas gracias. Y acá está Marce. Marce está medio disfrazado. A ver. Hola, Marce. A ver. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo, Marce? Sí, sí, he hecho algo. Bueno, eres de Suiza. Bien. Pero habla español. Ah, eh, no, soy de Andalucía, pero <risa> estoy, ah, estoy trabajando de conductor de autobús en Suecia. Ah, ya me parecía. No me, ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a mucho, no me ha dado tiempo a mucho, de verdad. No, Se corrieron. No sé cómo a los demás han dado tanto tiempo, vamos, es impresionante cómo pintan tan rápido. ¿Serán que tienen mucha costumbre o algo? Eh, bueno, hay una, eh, una, algo típico de, de la zona esa, que es un, el motor General Motor, yo creo que da característica <ríe> a, a la zona. Sí, sí, sí. Ah, cosas de esto? Esto es lo más importante. Very important, very important. In USA. Very, very Ford, yes, very Ford car. Uh, I, 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 like your, I like your details and how your painting goes into white. I like that. I, I wish that you had a stronger blue for the sky because. Uh, I don't see much of a difference in between the building and the sky. So uh, maybe paint the sky a little bit darker. That's ah, just okay. a suggestion. Okay. okay. You, uh, yeah. Yes. Yes. Of course. Yellow, un poco más oscuro. Of, co of course, it's dark, darkness. Yeah. Dark, darkness. A, a second, a second wash on the sky to be darker, so there is a more of a delineation. There's more of a border difference in between the building and the sky. Because uh -huh. at the moment the values are almost same, and that's not good. Mm. Oh. Okay. Porque los valores son okay. parecidos. Ah, uh, ya. Yeah. No he terminado todavía, realmente. Ya, yeah, gracias. Eh, me parece que te tocó carbón, eh. Pero gracias, te... gracias. Thank you, thank you very much for Te art. tocó carbón, digo. Thank you, Marcel. No, no me yo. No te oyó. Bueno, no importa. <ríe> eh, Nelida, ¿hiciste algo? Hola. ¿Hiciste algo que tuviste problema hoy? Eh, el audio, el audio. Sí, tuve problemas, no me dejaba entrar y no lo había dibujado, así que empecé, pero no, no terminé, ¿viste? Bueno, un poquito, está a ver, sin, está, está sin terminar, ¿no? Está sin terminar. Bueno, pues está muy bien, muy bien. Ma, eh, ma... Está... It's a good start. It's a good start, uh, uh, Nelida. It's a uh, it's really good start. You just need more time. That's all, but it's it's very it's well started. Está muy bien eh, iniciado, muy bien comenzado. Eh, no no te preocupes porque está muy bien. Es, eh, solamente necesitas más tiempo. Thank Muchas you gracias. very much. Uh, really uh, beautiful the class. Thank gracias. you. Gracias. Eh, Ana, Ana María. 
¿Te algo? El audio tenés que reactivar. Hola. Ay, eh, volví a reactivar el audio. No, el audio, el audio. Ya, ya está disculpándose ella. Bueno, a ver, mostré y no te disculpes. No te disculpes. A ver, muestre, muestre. A ver, que me vea. Sí, 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 te veo, te veo, vamos. Me falta terminar. ¿Cuál es ahora? No it's not finished. It's, uh, it, it's okay. It's, it, again, it's a very good start, and you are very close to finishing. You don't, it, you maybe need another few minutes. Uh, add a little bit of yellow, a little bit of something amarillo, uh, you know, yellow ochre or something like that, because the painting needs a, a slight, a little bit of uh, warmth and sunshine. Okay, thank you. Gracias, eh. Muchas gracias. Eleonora, querida, ¿cómo le va? Ponga el audio. Eleonora también es croquisera urbana de Buenos Aires. Marek, I'm in love with the way, with the quick way you draw and do your sketches. Superb, your work. Oh, this is something that wanted to be just as the same as you, but It's a long it's, way up to reach to that. It's, it's a very good sketch, Eleonora. And if you like quick sketching, come out with the urban sketchers in your town or city and sketch with them because that's how you can improve on the yes. speed. Because it's, a, yeah, and it, it's, a, it's a very good sketch. It's a very good sketch. Good work, But you Eleonora. know, with me, there is a battle between drawing and painting. And sometimes uh, drawing wins, and sometimes uh, painting wins. And well, here I am. <laughs> I'm an architect, you know. That's the problem. I can tell. Yes. Bye, Eleonora. <laughs> Thank you very much. Gracias, Muchas gracias. Alejandra. Gracias. gracias. Un beso grande, Eleonora. Un beso grande. Nos vemos. Muy bien. Hola, María Cruz. ¿Era? ¿Cómo estás? El audio. El audio. Vamos a pedirte. ¿Fuiste? Ahí está. Vale. Ahí está. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, María Cruz. Hola. Hola. ¿De dónde bueno, estoy? esto es lo que he podido hacer en el ratito que hemos estado. It's, it's, it's a very good painting, María Cruz. It's really nice. It's, uh, and I, I like how you alternate your shapes of colors because you have different areas of different values, but the building is one. Then there is the area in front of it that is light, and then there is the road, the asphalt that's dark again. It's it's well planned, well executed. Good work. Qué bien. Bien, eh. Un buen trabajo. Muy bien. Gracias. Gracias, María Cruz. Muchas gracias. Es de Burgos. Salve, Giuseppe. Que le gusta. Giuseppe, mi senti. Debi, debi, eh, ah, escucha. El audio, Giuseppe. Eh, ho riattivato, ma non funziona. Sí, 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 sí no, adesso no. funziona. Funziona adesso. Funziona? Sí, sí, sí. Bello. Giuseppe, sembra proprio un, un scorcio di Siena o qualcosa del genere, sai? <laughs> ma non so, eh, lo so, ma io sono svizzera, eh. Tu sei svizzera. Eh beh, eh. ma comunque è, è, è proprio a questa, questa, eh, questa atmosfera oh. di, di calore italiano. Ah, eh. È vero, è vero, sì, grazie, sì. Però un italiano non può dissimulare, eh? non può dire che... È vero. <ride> eh, eh, Adriana, come stai? Bien. Come stai? Tenete algo? Sì, 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 ora allora, Muestre, muestre. Muy bien, qué bueno. Very nice, very nice. Nice thank work, Adriana. Yeah. Oh, thank you, Marek. Yeah. It, very, it, it, very nice demo. I, I, I like how you mix colors. You have a lot of different grays in, in this. And because you mix all of your colors, it all comes unison. It's one piece. The one part that you did not mix a color is the car. The car is very blue. Everything mm. else is mixed. Car is just blue. I don't know. Maybe, okay. maybe a little. 
Yeah, maybe a little bit less blue. Okay. 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 Thank you. Bueno, gracias, eh. Muchas gracias. Hola, Adriana, cómo estás? Te pido el audio. Hola, ¿qué tal? Hola, Adriana. Wow. Hola, ¿qué tal? Desde Madrid. Adriana, you, you know how to draw. You know how to draw. El, 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 el su dibujo muy bueno, muy bueno. Muy Mira bueno. cómo aprendió español, me muero. <risa> Muy, muy bueno, muy bien, Adriana, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muy bueno. Todos, todos estos gracias. dibujos que estamos mostrando me los mandan al Paseo de las Artes, a Ale Grayeb, ale-grayeb, arroba yahoo.com, y lo publicamos. Bueno, eh, ¿qué tal, Lucía? Te pido el audio. No sé lo que ha dicho, pero lo que me imagino que vendrá. Hola, buenas tardes desde Salamanca. ¿Qué tal? No, no, no. That's, that, okay, that's that's very interesting. It's a it's a different approach to to to. You have your own style here, and that is uh, that is very interesting here in how you have painted it. I like how you your colors merge all together. Uh, it's very subtle. It's uh, it's it's a, a, your own style that you paint. Mm -hmm. Very good work. Never Gracias. Been. Gracias, Marek. Muchas gracias, gracias Lucía. Lucía. Hasta la próxima. Adiós. 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 Hola, Ana. Sí, es que soy una clásica. El audio, Ana. El audio, el audio. ¿No hiciste nada? Ah, sí. Creo que yo no tiene. Muy bien. Hola. Desde Costa Rica. Hola, Ana. So, finally, I have a real urban sketcher that does a quick sketch in a sketchbook. And it's a, it's a quick sketch that you could do. Do you sketch outside? Do you sketch outdoors? No, I, I usually don't. I just went just once, but I, well, I usually don't. With, don't with, your, with, with your skills and with your capacity, you can easily sketch outside. No, please go out and sketch outside. No, don't sketch from, co don't copy photographs. This is a very good, Real sketch with your own personality in it. Very wow, nice. Qué bien. Yeah. Vamos, vamos. Thank you for that because I love sketch. <laughs> yeah. Perfect. Thank Perfect. you. Woo. Muy bien, muy bien. Qué bárbaro. Bueno, bien, grandes artistas. A ver, Graciela, el audio. No sé si llegas a. El audio, Gri. Vamos. Ahí te pongo el audio a ver si podés. ¿Podés? ¿Ahora? Sí, sí. perfecto. Buenas sí. tardes. Buenas tardes, Graciela. Very nice. Hi, Marek. Hi, Marek. Hi. Thanks for the demo. Yeah, well, it's my pleasure. And I like how you have positioned your drawing in the entire sheet of paper. You, you gave it some thought. It's a, it's, it's, it's a good composition. It's a good drawing with a good composition. It makes a full painting. Great job. Thank Muy you. Bravo. Thank you. Thanks Bien. a lot. Y acá Thanks tenemos, a lot. Eh, Francisco. Francisco, toma el audio. Da, da, da. Hola, Francisco. Hola. Francisco, sí. arquitecto. I, I can tell that Francisco is an architect here. I can hear an echo, but uh, uh, it's, uh, it's very well drawn and it's a, it's a correctly drawn building. Uh, it's probably the most correct of all of the uh, paintings I saw today. Uh, it, sh it shows right away that Francisco has uh, uh, architectural background here. Ahora vas a tener que llamar a crear una demo, entonces. <ríe> Muy It's bien. Francisco. Great work, Francisco. Really nice. Bueno, really nice. bueno muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Marek. I like, I like gracias por tu enseñanza. You have left. You know, so Francisco, I like the white areas. The, the areas of no color, they are very good. They work really well. Good, good job. ¿Entendiste, Francisco? La mitad, la mitad. No, que la, las partes que hiciste en blanco son muy buenas. 
excelentes y te, sí. eh, te puso todas las flores que te puedes imaginar, dijo que se nota que sos un arquitecto. Bueno, 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 qué, qué placer, ¿no? Nos vamos todos muy... Espera que te voy a tratar de sacar de acá, a ver si puedo. Eh, un minutito, ¿eh? Ahí está. A ver si está... Good, good job, good job. Muy buen trabajo. Bueno, Marek, una tarde espectacular. La pasamos lindísimo, como siempre, en el Paseo de las Artes. Te agradecemos muchísimo tu participación tan valiosa, buenísima, excelente, fabulosa. Pasamos, bárbaro. Muchísimas gracias. Hay que Muchas invitarlo gracias. al asadito. ¿Eh? Hay que invitarlo ¿Sí? al asadito. Sí, después lo invitamos, sí. ¿eh? No, él se prende. <risa> Vale, no hay que invitarlo, viene solo. Bueno, le deseo lo mejor, el sábado que viene no voy a estar por Zoom, pero sí en el Paseo de las Artes Presencial. Les mando un beso a todos y nos vemos el 13, si Dios quiere. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Marek. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 G